ஹலோ வணக்கம் வந்து நம்ம நான் தான் உங்கள் டிகே அண்ட் வெல்கம் டு டிகே வ்ளாக்ஸ் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு எல்லாக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு பைக்கு இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட்டு ராயல் என்ஃபீல்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் அது மாதிரி அப்புறமா அந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் என்னெல்லாம் வகை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுப்போம் அந்த இந்த வண்டி பற்றி நான் அப்புறம் டீடெயிலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் இது வந்து நைன்டி நாட் ஒன்லேருந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது அது வந்து வெளிநாட்டு கம்பெனியில் நம்ம இந்தியா வாங்கி இப்போ இந்தியன் மேனுஃபேக்சரிங்காகவே இருக்குது ஒரு சூப்பரான வண்டி உங்கள் எல்லாேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லோரும் வச்சுருப்பீங்க இந்த வண்டியை நான் வந்து இந்த வண்டி இந்த வீடியோ ஏன் கிரியேட் பண்ணுறேன்னா இனிமேல் கொஞ்சம் பேர் வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு கேட்டிருந்தார் என்னதுனா நான் வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி வாங்கலான் இருக்கேன் நீங்கள் அதை பற்றி என்ன நான் அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அப்படியே இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த பைக் பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க கண்டிப்பாக வெல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு வந்திருக்கோம் இதோட ஃபுல் ரிவ்யூ தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜின் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பது சிசி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாங்க ட்வின் ஸ்பார்க் இன்ஜின்ட்டு அதாவது ஒரு தடவை ஸ்பா ஸ்பார்க்குனா இதை அடிக்கிறது அந்த அப்போ வந்து எஃபிஷியன்சி இருக்காது பைக்குக்கு யூஸ்வலாக ஒரு சிங்கிள் ஸ்பார்க் இன்ஜின் வச்சுக்காங்கண்ணே இது ஃபியூவல் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அந்த எஃபிஷியன்சி இருக்காது பட் ட்வின் ஸ்பார்க் இன்ஜின் ரெண்டு வாட்டி ஸ்பார்க் அடிக்கும் அதாவது உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ட்வின் ஸ்பார்க் இன்ஜின் கொடுத்துருக்கான் அண்ட் நீங்கள் பா இன்ஜினை பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏர் கூட் இன்ஜின் இது நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன ப்ரோ இப்போ வரதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இது லிக்விட் குண்டு இன்ஜினே வந்துச்சு இன்னும் வந்து ஏர் குட் இன்ஜினே வச்சுருக்கீங்க அப்படி வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இந்த பைக்குக்கு இது போதும்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் வந்து இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட எப்படி சொல்கிறது ஒரு அமைப்புன்னு வச்சுக்காங்களேன் இந்த அமைப்பில் இந்த இடத்த நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா அந்த ராயல் என்ஃபீல்டு லுக்கே போயிடும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அதுக்கு தான் வந்து அவங்க மாற்றவும் இல்லை ப்ளஸ் இது போதும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் லாங்கெல்லாம் போகும்போது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு காற்று ஸ்ட்ரைட் அடிக்கிறதுனால இந்த பின்சில் பட்டே உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஹீட்டும் போயிடும் ஒரு எப்படி சொல்லுது இந்த பைக்குக்கு இது போதுமானது தான் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவும் கிடையாது இது தான் வந்து இன்ஜினை பற்றி அண்டு வந்து ஒரு இன்ஜின் இந்த இன்ஜின் வந்து என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டூரராக எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க என்ன அதாவது என்ன ஒரு ரைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஒரு டூரராக எனக்கு செட் ஆகாது பிகாஸ் வைப்ரேஷனை வந்து நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை ஸ்டார்டிங் ஃபஸ்ட்டு கீர் போடும்போதே வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு ஒரு சிக்ஸ்டிக்கு மேலே போனோம் வைப்ரேஷன் குறைஞ்சது அதுக்கும் மேலே போகும்போது இன்னும் வைப்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாகிடுது எப்படி சொல்லுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு கீர் போட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி வரைக்கும் போயிட்டேன் அதுக்கு டன் 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 வைப்ரேஷன் அப்படியே ஒதுருது எனக்கு வண்டி அப்புறமா கொஞ்சம் ஸ்மூத் ஆகுது ஒரு சிக்ஸ்டி டூ எயிட்டி வரைக்கும் ஸ்மூத்தாக கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்குது திருமண ரொம்ப அப்படி அடிக்கும் போது இதே ஒதுருது எனக்கு நான் வந்து முந்நூற்றி ஒம்பது இருக்கணும் நான் என்ன நினச்சினா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி போகணும்னு நினச்சேன் ஸ்பீடு பட் வண்டி ஒன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே போகல நான் எவ்வளோ முறிக்கிறேன் அப்படின்றேன் அப்போ கூட வண்டி ஒன் டுவெண்ட்டி போகல நான் அந்த அப்படியே ஒரு வீடியோவை காட்டுறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்களேன் எப்படி போயிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த பைக்கோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டிக்கு வரும் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா பதிமூணு லிட்ரு இது வந்து ரிசர்வ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்ரு ஒரு யூஸ்வலாக இந்த பைக்கில் வந்து கம்பெனிகள் கொடுக்குற மைலேஜ் வந்து எவ்வளோ தான் சொன்னாங்க எனக்கு தேர்ட்டி செவன் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பைக் வந்து ஓட்டுற ஒரு என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அப்புறம் எனக்கு வந்து தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் வருது அப்படின்றாங்க அவரை பொறுத்து அது கம்மி நாளே சொல்கிறாரு வெல் அது அவரை பொறுத்து வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டின் அடிஷன் பைக்கு அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு லோ ஃபியூவல் இண்டிகேஷன் இது இருக்குது மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் ஸ்பீடாக மீட்டர் ஓட மீட்டர் இது வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் அதாவது எப்படி சொல்லுது இதுவும் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் லுக்கை மாற்றிடுவோம் அதனால தான் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்காங்க பட் இப்போல்லாம் வந்து எதோதோ வந்து எல்லா பைக்கும் மைலேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் ரேஞ்ச் எவ்வளோ போகணும் அதெல்லாம் கூட காமிச்சிட்டாங்க ஆனால் இதில் வந்து ரொம்ப பேசிக்காக
டயர்ஸ் வரும் நம்ம டயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்எஃப் டயர்ஸு இது வந்து எப்படி சொல்கிறது எனக்கு ஓட்டும்போது தான் வந்து வண்டி ஸ்டேபிளாக தான் இருக்குது பட் பிரேக்கெல்லாம் அடிக்கும் போது கொஞ்சம் வலிக்கி விட்டுருவோன்ற பயம் இருக்குது அது ஏன் தெரில ஆனால் டயர் சின்னதாக தான் இருக்குது அது முன்னாடி பின்னாடி சரி சின்னதாக தான் இருக்குது அது அப்படியே பிரேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஜீரோ பர்சன்டேஜ் எப்படி சொல்கிறது சேஃப்டியே இல்லாத மாதிரி தான் நான் ஒன் டுவெண்ட்டியில் போட்டு பிரேக் அடிச்சேன்னா அப்படியே அப்படியே ஏதோ சொல்லு அப்படியே ஸ்லோவாக இறங்குற மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு டக்குன்னு பைக்கு நிற்க மாட்டேங்குது நம்ம டக்குன்னு ஏதாவது குறுக்க வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது போல இருக்குது அப்படியே எப்படி சொல்லுது நிந்தா வண்டி தே வண்டி கொண்டு ஆகாது எப்படி இருந்தாலும் அதனால் நம்மளுக்கு பயம் இருக்குல்ல அதனால் வண்டி நிற்கலேன்னு சொல்லிட்டு அது ஒன்று அவள் அதுக்கு நம்ம வண்டி ஸ்லோவாக தான் ஓட்டி ஆகணும் பிகாஸ் அது ஆல்ரெடி வைப்ரேஷன் வேறு அவ்வளோ ஸ்பீடில் அதுதான் பிரேக்ஸ் பற்றி டயர்ஸ் சின்னதாக இருக்குது வெல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பைக்கில் என்னெல்லாம் இருக்குது அதை டய டயர்ஸ் எப்படி பிரேக்ஸ் எப்படின்லாம் சொல்லிட்டேன் ரைடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது நான் வந்து இந்த பைக்கை வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு வச்சுருந்தேன் அண்டு ஒரு ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிடுவேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸில் ஒன்று தெரிஞ்சிருக்காது பட் நான் ஃபீல் பண்ணது என்ன சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வண்டி வந்து நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது நான் உட்காந்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக ஏதோ ஒரு அப்படியே போயிட்டே இருக்குது நான் ஜாலியாக ஓட்டிகிட்டே இருப்பேன் ஆனால் எனக்கு வந்து அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியல பட் ஸ்பீடுன்னு வரும்போது அது ஒரு டிசட்வான்டேஜ் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிகாஸ் நான் வந்து நல்லா எப்படி சொல்லுது ஓட்டுறது நல்லா இருக்கும் ஓட் எப்படி சொல்லுது நல்லா ஸ்பீடாக எடுக்கணும்னு நான் பார்ப்பேன் பட் அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்படியே ஸ்பீட் அப்படியே ஒரு மாதிரி ரைஸ் ஆகும் அண்ட் வந்து வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் பாயிண்ட் வரும்போது பேசுறதுக்கு இது இடமே இல்லை அப்படி தட 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 தடனா உதவுது எனக்கு எனக்கு வைப்ரேஷன் இருந்தாலும் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது எனக்கு இன்னும் ஒரு இதுவாக யூஸராக எனக்கு வந்து வைப்ரேஷன் இருந்தால் பைக் ஓட்டவே பிடிக்காது இது நான் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டிலலாம் போயிட்டே இருக்கும்போது டி போகும்போது எனக்கு வந்து இந்த வைப்ரேஷன் ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு அதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பைக்கோட வெயிட்டு பைக்கோட வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எப்படி சொல்லுதுன்னா ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் பைக் அப்படி சாச்சிட்டீங்க ஏதோ ஒரு தெரியாமல் சாச்சிட்டிங்கன்னா இன்னொருத்தரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் தூக்க முடியாதுன்னு நான் நான் சொல்லுவேன் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கிலோ பைக் இது நீங்கள் சும்மா நீங்களே வச்சுக்கோ நான் பைக் சா காஞ்சிச்சேன் அப்படி அப்படி தள்ளுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதையும் அப்படி சொல்லுவேன் ஸ்டாண்டும் அப்படி தான் இருக்குது ஸ்டாண்டுக்கு எவ்வளோ வெயிட் கொடுத்துருக்கேன்னு தெரியல அது த அது தள்ளுறதும் ஒரு ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணேன் நான் பைக் எடு ஒரு வெளில எடுக்கும் போதும் அண்டு நான் சொல்கிறது எவ்வளோ தான் ஒரு யூஸராக நான் எனக்கு என்ன சொல்ல மாதிரி சொல்லிட்டேன் வந்து நம்ம பைக்கோட சஸ்பென்ஷனுக்கு வருவோம் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அதை பற்றினா அதான் கம்ஃபர்டின் வந்துச்சா சஸ்பென்ஷன் அங்கே இதுவாக தானே இருக்கும் பைக் வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து ஓட்டினாலும் ஒன்றும் தெரியல ஒரு பழத்தில் இறக்கி ஏற்றுறீங்க அப்படின்னாலும் இந்த பாருங்கள் பின்னாடி இதுக்குன்னு ஒரு சஸ்பென்ஷன் இருக்குது நம்ம ஒரு சீட்டுக்கு கீழேயும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட்டுக்கு கீழே சஸ்பென்ஷன் இருக்குது அப்போ வந்து நான் உட்கார அதாவது ஒரு பழத்தை ஏற்றும் போது சீட்டு அதை கரெக்டாக இறங்குறது தவிர எனக்கு வந்து இந்த தெற்கு வாங்க நம்ம அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியல அதுவும் வந்து சூப்பர் அதுதான் வந்து காமிக்கணும்னு நினச்சேன் தோ இங்கே இருக்கும் கரெக்டாக அந்த சஸ்பென்ஷன் கரெக்டாக அப்படியே ஏறுது அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த பழத்தை இறக்கும் போதும் ஒரு மாதிரி இறங்கி ஏற ஃபீலே கிடையாது நம்மளுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இன்னும் ஓட்டுறதுக்கு அதுதான் வந்து இந்த பைக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதனால தான் வந்து லாங் ட்ரைவ்க்கு எல்லாம் இந்த பைக்கை ப்ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு ஸ்பீடு எனக்கு வந்து இந்த ஒரு எயிட்டிஸ் நைன்டீஸில் தான் இப்போ நான் போவேன் பட் வந்து எனக்கு ஒரு டூரிங்காக இந்த பைக் எடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பைக்கு நீங்கள் போகலாம் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் பிகாஸ் வந்து நம்ம ஒரு நைன்டியில் வந்து ஒரு ஸ்பீடும் தெரியாது சிம்பிளாக சொல்ல நைன்டியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு கஷ்டமான ஒரு வைப்ரேஷன் அவ்வளோ தெரியாது அந்த நைன்டிக்கு மேலே குரூஸ் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் எயிட்டி டு நைன்டி தான் உங்களோட குரூசிங் ஸ்பீட்னா அதுக்கு அதுக்கு மேலே தான் உங்களுக்கு இது தெரிய போகுது வைப்ரேஷனு அது கீழேயும் தெரியும் வைப்ரேஷனு அப்போ நீங்கள் எயிட்டி டு நைன்ட்டி போனால் உங்களுக்கு என்ன தெரிய போகுது ஜாலியாக உட்காந்து போயிட்டே இருக்கலாமே ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஒரு எப்படி சொல்லுது ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி பைக் எடுக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் வெல் இப்போ வந்து நம்ம உங்கள் சஸ்பென்ஷன் பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அடுத்து வந்து இதோட இதுக்கு வருவோம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஹெட்லைட்டு இந் இது இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது பின்னாடி இருக்கிற ஹெட் லைட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது நார்மல் பல்ப் தான் கொடுத்துருக்கான் உங்களுக்கு வந்து இது தரல எல்இடி தரல அது அப்படியே வந்து உங்களுக்கு இப்போ வைப்ரேஷன் பண்ணி சொல்லும் போது மிரேஸ்க்க காட்டணும் உங்களுக்கு மிரேஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு அதி
அதாவது ஈஸியாக வந்து டேங்க் பேக் கட்டிகிட்டு போகலாம் பில்லியனுக்கு அதே தான் அது வந்து ஈஸியாக இங்கே கட்டி இங்கே இங்கே நீங்கள் கட்டிக்கலாம் இன்னும் இந்த சேடல் பேக்லாம் கட்டுறது வந்து இங்கே இது வச்சு இப்படி வச்சு ஈஸியாக கட்டிக்கலாம் ஒரு இது இது இருக்குல்ல கிராவலியெலாம் இருக்குல்ல நல்லா வந்து பயம் இருக்காது சேடல் பேக் போய் விழுந்துருமா ஓவர் ஸ்பீடில் போகும்போது அந்த பயமும் இருக்காது அந்த அது அதுக்காக தான் வந்து டூரிங் மிஷின் என்ன சொல்கிறாங்க அது வந்து பைக் வந்து இன்னும் ராயல் என்ஃபீல்டுன்ற வேர்டு வந்து எதை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணால் புல்லிங் போகிற டிட்டர்மெண்ட் பண்ணு அதனால் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வெயிட்டு தான் இப்போ எப்படி சார் நானே ஒரு எண்பது கிலோ ஒரு கெஸ்ட் கெஸ்ட் அவ்வளோ கிடையாது நான் ஒரு எயிட்டி கிலோஸ் இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு செவன்ட்டி கிலோஸ் பின்னாடி வச்சுக்கிறீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து பைக் ஈஸியாக மூவ் ஆகும் புல் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் பிக் அவ்வளோ வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக ஏறிட்டே இருக்கு எவ்வளோ வெயிட் இருந்தாலும் அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நினச்சேன் அதான் இப்போ எவ்வளோ வெயிட் இருந்தாலும் ஈஸியாக புல் பண்ணோம் இதை வந்து மூணாவது பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் அடுத்து ஃபோர்த்து வந்து ஒரு பில்லியன் இப்போ வந்து ஒரு டூரிங்கன்னு அகைன் பேசும்போது ஒரு பில்லியனை கூட்டு போகிறீங்க ஒரு பில்லியன் சீட்டராக நான் வந்து இதை உட்காறேன் ஒரு பில்லியன் சீட்டராகவும் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல அந்த பைக்கில் அப்படியே எப்படி சொல்லுது ஜாலியாக உட்காந்துட்டே போகலாம் ரொம்ப வந்து இங்கே பில்லியன் சீட்டருக்கும் வந்து பேக் பெயின்லாம் வராது மேக்சிமமாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வராது நானும் உட்காந்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப தூரத்துக்கு எனக்கு வந்து பேக் பெயின்லாம் தெரிஞ்சில்ல அதனால் வந்து இதையும் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக சொல்லுவேன் நான் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பைக்கோட வெயிட்டு ஏன்னா பைக்கோட வெயிட்டை வந்து அட்வான்டேஜ்னு சொல்லிட்டேன்னா பிகாஸ் பைக்கோட வெயிட்டை வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக மெயின்டைன் அதான் பைக்கோட வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்பீடு வந்து குறைஞ்சிருக்கே இதில் இது ஏன்னா ஒரு சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் எதுனாலும் பைக் வந்து உங்களுக்கு காப்பாற்றுனு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் யூசஸ் எல்லாமே அது எப்படின்னா வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு போய் இது பண்ணாலும் பைக் வந்து எல்லாத்தையும் தாங்க வாங்கிக்கும் உங்களுக்கு அவ்வளோ அடிப்படாது எப்படி இருந்தாலும் இப்போ நார்மலாக மற்ற பைக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா பைக் ஒன்று வரவங்க உங்களுக்கு நிறைய அதிகமாக அடிப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது பட் இது வந்து உங்களை காப்பாற்றும் அந்த நம்பிக்கை எவ்வளோ ஸ்பீடில் போனாலும் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான் நம்பிக்கை தரும் எனக்கு வந்து இந்த பைக்கில் ஓட்டும்போது எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது அந்த நம்பிக்கை தரும் அதுதான் வந்து மெயின் பாயிண்ட்டு அதுக்காக எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளாஸிக் அதாவது ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டு அதுக்கு தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பைக் அட்வான்டேஜ் இருந்தால் கண்டிப்பாக டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இதுக்கும் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எப்பவுமே சொல்கிறது தான் வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் வந்து தாங்கவே முடியல உங்களுக்கு வந்து நான் வைப்ரேஷன்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிப்போம் ப்ரோ பட் எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு தான் இந்த மாதிரி பைக் தான் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் அது உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வைப்ரேஷனை தாங்கிக்கிறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பைக்கை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் வைப்ரேஷன் பற்றி சொல்லிட்டேன் அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு எப்படி சொல்லி டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா அந்த ஒயரிங் தான் இந்த ஒயர்லாம் அப்படியே வெளியே தெரியுதுவாங்க இந்த அப்படியே எல்லா ஒயரும் வெளியே தான் தெரியும் உங்களுக்கு நான் பார்த்துவோங்க எல்லா ஒயரும் அப்படியே இதே வந்து மேஜர் மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது பிகாஸ் நம்மளுக்கு எல்லாம் அப்படி இப்போ வந்து ஒரு ஃபேட் பைக் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னா பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை ஒயரிங் பற்றி பட் சும்மாவே இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு ட்ராவலிங் அப்போ கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா பெரிய இஷ்யூ ஆகிடும் இதெல்லாம் இது வாங்க எல்லா ஒயர்ஸுமே டாப்லேருந்து பாட்டம் இருக்கும் எல்லாமே வெளியே தெரியுது இது க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லைனா உள்ளே அடைக்கி சேர்க்கிற மாதிரி ஏதாவது ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாம் நான் இதே டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் சொல்லுவேன் மூணாவது இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதுவும் ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்டிங்கு இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அடிஷன் தான் இங்கே பாருங்கள் சைலன்சரு இப்போ ஃபுல்லாக ரஸ்ட்டு தான் இது நம்ம எவ்வளோ தான் மெயின்டைன் பண்ணால் ரஸ்ட்டு வருதுன்னு தான் ஓனர் சொல்கிறாங்க நான் நல்லா தான் போய் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த ரஸ்ட்டு அப்படியே பாருங்கள் நீங்கள் இதில் ரஸ்ட்டிங்கன்றது தான் வந்து ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜாக எப்போவுமே தோ இங்கேயும் பாருங்கள் இந்த இதுவும் பாங்க ஃபுல்லாக ரஸ்ட்டு இதெல்லாம் இதே வந்து ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லுவேன் ராயல் என்ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சது அவள் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை வெல் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு பைக்கில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஒரு சும்மா ஒரு ரைடராக வந்து நான் அந்த பைக் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டேன் இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு பட் இந்த பைக்கை வந்து என்னை விட ஓனரே நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா வந்து அவர்கிட்ட நான் பேசுகிறது அவர் பேசுனா நல்லா இருக்கும் இவர் தான் வந்து என்னோட ஓனர் இவர் வந்து என்னோட கிளாஸ்மேட்டு ஃபஸ்ட்டு இவர்கிட்டே இந்த பைக்கை பற்றி கேட்போம் நீங்கள் வாங்க அப்படி இப்போ வந்து இவர் பேர் அபிஷேக் ம் சா நீ வந்து ஏன் அந்த பைக்கை சூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு நானாக சூஸ் பண்ணேன் வீட்டில் கம்பல் பண்ணி வாங்கி கொடுத்தாங்க நான் வந்து வேறு பைக்
சிட்டிக்குள்ளெல்லாம் இந்த பைக் நான் ரெஃபரே பண்ண மாட்டேன் லாங் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்களா ஓகே தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு டூர் போகிறீங்கன்னா இந்த பைக் எடுக்கலாம் இல்லை நான் டூர்லாம் போக மாட்டேன் சும்மா ஓட்டுறதுக்கு தான் காலேஜ் அந்த மாதிரினா காலேஜ்னால் எடுக்கலாம் வேறு எங்கேயாவது நான் கம்பெனி போகிறேன் இந்த மாதிரி டெலிவரி ஃப்ளிப்கார்ட் அந்த மாதிரி வேலை செஞ்சிங்கன்னா இந்த பைக்கெல்லாம் எடுக்க எடுக்காதீங்க மைலேஜ் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட்டிங் ஓவர் ஹீட்டு டியூப்லெஸ்ஸாக இருந்தால் நம்ம தள்ளிக்கிட்டு போயிடலாம் அது டியூப் அதனால் இந்த பைக் எதுவும் பண்ண முடியும் பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா தள்ளியும் தான் போன ஒர்க் ஷாப் வரையும் பஞ்சர் போடுற வரையும் ஃபியூவல் கேலி ஆகிடுச்சுனா கூட இப்படி தள்ளிட்டு தான் போனோம் தள்ளவும் முடியாது உங்களால் ஆல்மோஸ்ட்டு அது தள்ளுறதுக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுக்கு எதுக்குன்ட்டே நீங்கள் சாப்பிட்ணும் வீட்டில் நல்லா சாப்பிட்டா தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அவங்களால் எனக்கு இந்த பைக் பிடிக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு சரி வேறு வழி இல்லாமல் இந்த பைக் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சரிப்பா இப்போ வந்து சில பேர் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு வசதி ஒரிஜினல் யூஸஸாக இருப்பீங்க அது வந்து இவன் சொன்னதெல்லாம் வந்து தப்பான செய்யாது அவனோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறு யாரும் இருக்கலாம் அவங்களோட தேவைகள் வேறு யாரும் இருக்கலாம் ஆரி பேஸ் பண்ணி அது உங்களோட இது இவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லிட்டான் அண்ட் வந்து சிட்டி ட்ரைவுக்கு நான் ஏன் வேண்டான்னு சொல்கிறேன்னா என்ன இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டேர்னிங்கு இப்போ நான்லாம் வச்சுக்கோங்களேன் தப்பு டப்புன்ட்டு ட்ராஃபிக்னால் பெண்ட் அடிச்சு தப்பு திருப்பி திருப்பி போயிடுவேன் பட் நான் திருப்பும் போது ஒரு மாதிரி அது ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் நான் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணேன் சிம்பிளாக சொல்லணும் அதுதான் வெல் அதான் பைக்கோட டேர்னிங்க்கு வந்து வச்சுக்கோங்களேன் டப்புன்ட்டு நான் வந்து ஷார்ட்கட்லாம் வந்து பண்ண முடியாது தப்பு டப்புன்னு அப்படி அடிச்சுலாம் போக முடியாது ஒரு லாங் கட்டுனா பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இல்லை நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ரைடர்னா உங்களுக்கு அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் வெல் இதுதான் நம்மளுக்கு பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டா ஒரு ஓனராக அவனோட ரை ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவன் என்ன ஃபீல் பண்ணுறான் அவன் பைக்கு என்னெல்லாம் எப்படி பண்ணுது எப்படி வேலை செய்யுது அது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க நானும் சொல்லிட்டேன் வெல் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் வந்து தேங்க்யூ பை பை ஸ்டேட் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்படி சொல்லுது இந்த மாதிரி பைக் சர்வீஸும் போடலான்னு இருக்கேன் பட் வந்து என்ன பைக் பற்றி போடலான்னு தெரியல நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கு நான் செய்வேன் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ அண்ட் பை பை அண்ட் ஸ்டேட் டுவெண்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ Thank you. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபார்ம் ஆஃப் லவ் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷேர் பண்ண முடியும